ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது மண்சரிவு இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாது சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி கொள்ளுங்கள் முதலில் நிலச்சரிவு என்றால் என்ன என்பது பற்றி பார்ப்போம் நிலச்சரிவு என்பது ஒரு புவியியல் நிகழ்வாகும் இது இயற்கை மற்றும் மாநில நடவடிக்கைகளுடன் தொடர்புபட்டதாக காணப்படுகின்றது உயர் மலைப்பாங்கான பகுதிகளில் மண் பகுதி களிமண் சேற்று பகுதியானது தனது நிலையில் இருந்து இயற்கையாகவோ மாநில செயற்பாடுகளின் காரணமாகவோ பள்ளமான கீழ்ப்பகுதியினை நோக்கி புவியீர்ப்பு விசை காரணமாக திடீரென அல்லது மெதுவாக சரிவதன் போதும் அல்லது கீழிறங்குவதனை உருண்டு விழுவதனை நிலச்சரிவு என அழைத்துக் கொள்கிறார்கள் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது நிலச்சரிவிற்கான முக்கிய அறிகுறிகள் பெட்டி அந்த வகையில் திடீரென வீடுகள் கட்டடங்கள் போன்றவற்றில் வெடிப்புகள் ஏற்படுதல் ஏற்கனவே உள்ள வெடிப்புகள் மீண்டும் பிளவுபடுதல் மலைப்பாங்கான பகுதி மற்றும் மலை அடிவாரங்கள் கட்டட உட்பகுதிகள் மற்றும் பாதியோரங்களில் நீரூற்றுகள் தோன்றுதல் மரங்கள் மின்கம்பங்கள் தொலைத்தொடர்பு கோபுரங்கள் வேலிகள் தடுப்பு சுவர்கள் என்பன அசைவிற்கு உட்படுதல் நீர்நிலைகளில் நீர்மட்டமானது வட்டுதல் நீரோடைகளில் காணப்படும் நீர்கள் கலக்கமாக தெரிதல் நீர் குழாய்கள் திடீரென வெடித்தல் தரை மேற்பரப்பு எப்போதும் இல்லாதவாறு ஈரத்தன்மையாக காணப்படுதல் வீதிகள் கட்டடங்கள் மரங்கள் போன்றன கீழிறங்குதல் பிரதேச உயிரினங்களது நடத்தை கோலத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்படுதல் போன்றவற்றினை கூறிக்கொள்ளலாம் அடுத்ததாக நிலச்சரிவின் வகைகள் பற்றி அவதானிப்போம் அந்த வகையில் செயன்முறை அடிப்படையில் வீழ்தல் பிறதல் பாய்ச்சல் சரிவு பரவல் நகர்ச்சி போன்ற தொடர்போடு காணப்படுகின்றது கொண்டு செல்லப்படும் பொருட்களின் அடிப்படையில் நிலச்சரிவானது பாகுபடுத்தப்படுகின்றது அந்த வகையில் பாறை வீழ்வு மண் சரிவு சேட்டு பாய்ச்சல் சிதைவு பாய்ச்சல் மண் பாய்ச்சல் இள இறக்கம் தடப்பொருள் நகர்வு போன்றவற்றினை குறிப்பிடலாம் மட்சரிவினை ஏற்படுத்துகின்ற காரணிகள் பற்றி அவதானிக்கும் போது கடும் மழையினை குறிப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் மழையானது தொடர்ச்சியாக பொழிகின்ற போது நிலச்சரிவு ஏற்படுகின்ற அபாயம் தோன்றுகின்றது அதாவது உயரமான பகுதிகளில் மழை பெய்யும் போது மழை நீரானது உட்பூந்து மட்படையினை லேசானதாக மாற்றி செல்வதன் மூலம் மண்ணின் பிடிமானமானது குறைவடைகின்றது இதன் காரணமாக மண் படையமைப்பு தனது இருப்பினை விட்டு இடம்பெயருகின்ற போது நிலச்சரிவானது தோன்றப்படுகின்றது அடுத்த காரணியாக தரை தொற்று அமைப்பினை குறிப்பிடலாம் நிலச்சரிவுகளில் பெரும்பாலானவை சாய்வுகளை கொண்ட உயர்நிலை பிரதேசங்களிலே ஏற்படுகின்றது சாய்வுகளில் குத்து சாய்வான பகுதிகளில் மட்சரிவு விரைவாக ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது கிடையான பகுதிகளில் மட்சரிவு ஏற்பட வாய்ப்பு குறைவாகவே காணப்படுகின்றது அடுத்த காரணியாக பாறைகளின் தன்மை பற்றி குறிப்பிடலாம் அந்த வகையில் பாறைகளில் வன்பாறை மேன்பாறை ஆகியன காணப்படுகின்றது மழை பொழிகின்ற காரணத்தினால் வன்பாறைகள் உடைவிற்கு உட்பட அதிக காலம் தேவைப்படும் ஆனால் மென்பாறைகளில் அதிக அளவிலான மழை விழும் போது அவை சிதைவடைந்து காலப்போக்கில் மட்சரிவினை ஏற்படுத்துகின்றது நிலநடுக்கம் பற்றி அவதானிக்கும் இடத்து தகடுகளின் அசைவுகளினால் தோற்றுவிக்கப்படும் நிலநடுக்கம் காரணமாக உயர் பிரதேசங்கள் மற்றும் பாறைகளில் காணப்படும் பருப்பொருட்கள் என்பன அசைவிற்கு உட்படுகின்றது அடுத்ததாக தொடர்ச்சியான பனியூர்கள் செயற்பாடுகள் பற்றி பார்ப்போம் உயர் மலைப்பகுதி பிரதேசங்களில் இடம்பெறுகின்ற தொடர்ச்சியான பனியூர்கள் செயற்பாடு காரணமாக பௌதிக ரீதியான மாற்றத்தினை ஏற்படுத்தி பாறைகளை சிதவுக்குள்ளாகி அந்த பாறைகள் இடம்பெயர செய்கின்ற போது நிலச்சரிவானது தோற்றம் பெறுகின்றது அடுத்த காரணியாக மண்ணடிப்பினை அவதானிப்போம் உயர் பகுதிகளில் சில இடங்களில் இடம்பெறுகின்ற மண்ணின் திண்ணல் மற்றும் மண்ணடிப்பு காரணமாக நிலச்சரிவு அனுத்தமானது தோற்றம் பெறுகின்றது முறையற்ற நில பயன்பாடு மனிதன் தனது பல்வேறு தேவைகளை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு நிலத்தினை பயன்படுத்துகின்றான் குறிப்பாக விவசாய நடவடிக்கைகள் குடியிருப்புகளினை அமைத்தல் போன்றவற்றினால் நிலத்தினை மாற்றி அமைக்கின்றான் இதன் காரணமாக இயற்கை தன்மையினை மாற்றும் போது மட்சரிவானது தூண்டுவிக்கப்படுகின்றது அடுத்த காரணியாக மலைகளினை தகர்த்துதல் பற்றி அவதானிப்போம் பல தேவைகள் அபிவிருத்திகள் நகராக செயற்பாடுகளினால் கட்டடங்களை கட்டவும் கற்களினை பெறவும் நிலத்தினை சமப்படுத்தவும் மலைகளானது உடைக்கப்படுகின்றது இதன் காரணமாக பாறைகள் பருப்பொருட்கள் அசைவிற்கு உட்படுத்தப்பட்டு நிலச்சரிவு தோன்றுகின்றது அகழ்வு கைத்தொழில் காரணமாகவும் மட்சரிவு அல்ல நிலச்சரிவானது தோற்றம் பெறுகின்றது அந்த வகையில் இலங்கையில் இரத்தினக்கல் அகழ்வு போன்றன இடம்பெறுகின்றது இவற்றினை பெறும் பொருட்டு நிலமானது ஆழமாக தோண்டப்படுகின்றது இதன் காரணமாக மண்ணின் படையமைப்பு குலைக்கப்படுவதுடன் மட்டுமல்லாமல் அயல் பிரதேச பகுதிகளில் நிலச்சரிவும் ஏற்பட வழிவகுக்கின்றது 
பயிற்சிகை நடவடிக்கைகள் பற்றி அவதானிப்போம் முறையற்ற பயிற்சிகை நடவடிக்கைகளாலும் நிலசரி வருத்தமானது ஏற்படுகின்றது அதாவது உயர்ந்த பிரதேசங்களிலும் சாய்வான பகுதிகளில் நடைபெறுகின்ற பயிற்சிகைகள் திட்டமிடப்படாதவாறு நடைபெறுவதன் மூலம் மண் திணிவுகள் அசைவுக்கு உட்படுகின்றது அடுத்த காரணியாக குத்து சாய்வான பிரதேசங்களில் கட்டடங்களினை அமைத்தலே குறிப்பிடலாம் அந்த வகையில் சனத்தொகை அதிகரிப்பின் காரணமாக இன்று அநேகமான இடங்களில் இடப்பற்றாக்குறையானது ஏற்பட்டுள்ளது இதனை நிவர்த்தி செய்வதன் பொருட்டு உயர் மலை பிரதேசங்களிலும் சாய்வான பகுதிகளிலும் மனிதனுக்கு தேவைப்படுகின்ற கட்டணங்கள் அமைக்கப்படுகின்றது இதன் காரணமாக முறையற்ற நிர்மாணத்தின் போது நிலச்சரிவானது ஏற்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க எதிர்ப்பது இந்த மட்சரிவினால் ஏற்படுகின்ற விளைவுகள் பற்றி இந்த விளைவுகள் இரண்டு வகையான கட்டுக்கரையிலும் நாங்கள் பார்த்துக்கொள்வோம் முதலாவதாக நேரடியான விளைவுகள் பற்றி அவதானிப்போம் அந்த வகையில் வீதிகளில் மின் கம்பங்கள் கட்டடங்கள் இடிந்து பாதைகள் தடைப்படுதல் தாவர போர்வைகள் அழிவடைதல் விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்களின் உயிரிழப்புகள் ஏற்படுதல் மறைமுகமான விளைவாக நில மீட்பரப்பு மாற்றம் அடைதல் மண்ணரிப்பு ஏற்படுதல் நீர்த்தக்கங்களின் அசைவுகளுக்குள்ளாகுதல் மண் கட்டமைப்பில் மாற்றங்கள் ஏற்படுதல் பள்ளத்தாக்குகள் மற்றும் ஓடைகளின் வழியே இடிந்த பொருட்கள் தேங்கி நிற்பதனால் வெள்ளப்பெருக்கு தடைப்பட்டு மட்சரிவு ஏற்படுகின்றது சொத்து இழப்பு ஏற்படுதல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் பாதிக்கப்படுதல் கலாசார இழப்புகள் ஏற்படுதல் விவசாய நிலங்கள் காடுகள் அழிவடைதல் வருமானம் குறைதல் நீரின் தரம் குன்றுதல் போன்ற நடவடிக்கைகளை குறிப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் இந்த மட்சரிவினை இழிவளவாக்கு நடவடிக்கைகள் பற்றி இனி நாம் அவதானிப்போம் முதலாவதாக மட்சரிவு இடங்களில் பெரிய தாவரங்களினை நாட்டுதல் அடுத்ததாக ஆழமான வேர்களினை கொண்ட தாவரங்களினை நாட்டுதல் சூழல் தாக்கம் அதிபுட்டினை மேற்கொள்ளுதல் நீர் வளைந்தோடும் வகையில் சாய்வான பகுதிகளில் கொங்கிரீட் தூண்களினை அமைத்தல் அகலமான வேலிகளினை அமைத்தல் தொழில்நுட்ப ரீதியான மதில்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு முறையினை ஏற்படுத்துதல் மண் சரிவினை தூண்டாத பயிர்கள் நீர்ப்பாசன முறைகளினை மேற்கொள்ளுதல் மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுதல் போன்றவற்றினை குறிப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் அடுத்ததாக இலங்கையின் நிலச்சரிவுகள் ஏற்படுற மாவட்டங்களை நாங்கள் பார்க்க பதுளை காலி அம்பாந்தோட்டை கழுத்துறை கண்டி கேகாலை மாத்தரை மாத்தளை நுவரேலியா ரத்தனபுரி ஆகியன காணப்படுகின்றது இலங்கையில் நிலச்சரிவு அனுத்தம் தொடர்பாக அறிந்து கொள்ளக்கூடிய இடங்கள் பற்றி நாம் அவதானிக்கும் போது பல்லேகல திறந்த வழிசாலை தேசிய கட்டட ஆராய்ச்சி நிலையம் பேராதனை பல்கலைக்கழகம் அனத்த மத்திய அமைத்துவ நிலையம் வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் ஆகியவற்றினை குறிப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மட்சரிவு அல்ல நிலச்சரிவு தொடர்பான விடயங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என நான் நினைக்கிறேன் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி